problemi i formimit të popullit shqiptar në dritën e të dhënave arkeologike. Skënder Anamali Aspekti më i ri dhe pa dyshim më i rëndësishëm për fazën e sot me të zhvillimit të arkeologist mesjetare është a i kërkimeve të ndërmara këto vitet e fundit po thuaj në të rëvendin ton, të cilat kam pasur si qëlim edhe njojen e procesit të formimit të popullit shqiptar. Kjo është një ko për të cilën burimet historike të shkruara janë të mangëta dhe ku të dhënat arkeologike fitojnë një vler të veçanë. Grumbullimi i një lëndë të pasur e të larmishme arkeologike bashkë me të edhe i fakteve të reja i kanë dhënë asaj mundësim që në lidhje me këtë problem të ari një vargë rezultatesh të shënuara. Mbi bazën e këtyre të dhënave në referat do të trajtojmë këto qështje, kultura e antikitetit të vonë dhe uniteti i saj duke përfshirë edhe ndikimet romake provinciale bizantine të hershme, kultura arborore e mesjetës së hershme dhe veqërit e elementet përbërse të saj dhe prejardja e tyre, vendi dhe koha e formimit të kësaj kulture dhe vazhtimësia e jetës qytetare nga antikitetin në mesjetë. Ato përbëjnë një problem të madhë e të vështirë dhe kërkimet arkeologike për japin dita ditës dëshmi të qarta që procesi i formimit të popullit shqiptar u krye në kushtet e një zhvillimi në filim të nga dalëshëm, por që pas shë. Vi i mori për pjestime të dukshme Koha e vonë antike ka qenë një periudh vendimtare në historinë e i lirëve të jugut, një kohë kër u krye procesi konservues i kulturës materiale e shpilterore, mori impulset e para një proces tjetër, a i formimit të popullit shqiptar. Ky proces u shvillua në kuadrin e përandoris romake të vonë e më vonë të asaj bizantine dhe mban bullën e kohës si në aspektin historik, ashtu edhe kulturor. Shtimi i zbulimeve arkeologike i ka ndryshuar mendimet e vjetra për kohën e vonë antike në treven e ilire jugore dhe na ka imponuar një vizion historik të ri. Ato kanë dhëm prova të pa kontestueshme të vazhtimsis etnokulturore ilire në provincat e prevalitanës, dardanis, e pirit të ri dhe e pirit të vjetër dhe të pranis në tonë atë kote, i, një kulture unitare, i. Dijet se një nga pasojat më të rëndësishme të rendit sklavo pronar që rënja i qyteteve dhe ruralizmi i jetës, si domos në përëndim. Kjo undje edhe në provincat lindore të përandoris romake. Në treven e gjeri lire vjetre e rritje e ndjeshme e vendbanimeve fshatare, të cilat në antikitetin e vonë në dëshmohen në përmjet të dhënave arkeologike në një numër më të madhë, se sa në shekujt e më parshëm. Me interes janë në këtë vështrim gjetjet e dendura të veglave bujësore në nekropolet pran këtyre vendbanimeve fshatare. Në vendin ton, kjo dukuri pasqyrohet në ultësirën bregdetare të njohër më parë si një krahin e urbanizuar intensivisht, fënë, së, anamali, i, arkeologia dhe bujësia, i, tiran 1980, fë 55, 63, fënë. Popullësia fshatare e këtyre vendbanimeve në aparacitet të anisi si një fshatarësi e lirë dhe mjaft aktive. Kriza e rendit sklavo pronar ndikoj edhe në lidje trektare ndër provinciale. Ato të anin dërpriten dhe treva i lire në aparacitet e pavarur nga importi. Prodhimet zejtare vendëse të anin plotsojnë nevojat e konsumatorve, por ndryshe nga e kaluara, kjo është prodhimi zejtarve të vejgjel. Popullësia fshatare i lire në qëndresën e gjatë kunder pushtuesve romak ka të reguar një stabilitet në fushat të ndryshme të jetës. Fundi i sundimit të gjatë të traditave të artit romak i qliroj edhe në provincat i lire jugore forcat kryuese vendëse, të cilat derja të heri i kishtë ndrydhur ky art në lidhje me këtë rilindje të artit vendës, ku nuk mungojnë edhe ndikimet antike. Janë me shumë interes disa reljeve të gjetura këto vitet e fundit. Ato të regojnë njërës të punës, bujqe zejtar dhe janë vepra të dala nga duart e mjeshtërve popullor. Këto relieve që zbulohen kryesisht në vendbanime fshatare, dalohen nga ato më të hershmet nga kompozimi, gdendja e cekët e gurit dhe sidomos nga veshja tipike i lire që mbajnë figurat njërësore të skalitur, fënë, i, po aty, i, fë 64, 68, fënë. Ky artë popullor provon se bashkësia etnike i lire nuk ka pushuar se egzistuari as njëherë. E curia e procesit evolutiv të kulturës i lire gjatë kohë së vonë antike u bënë në mënyrë të regull. Këtu duhet shtuar edhe ky fakt, me gjithë qëndresën e gjithanshme kunder romanizimit, i cili nuk mundi të qonte në asimilimin e kulturës, si pasoj e kontakteve të vazhdueshme me kulturën e përandoris romake. Në kulturën i lire hynë elementet të reja, por i lirët mbetën një element etnik i qëndrueshëns.
Anamali i nga ilire të arborit i në studime historike 3, 1972, fë 122-126. Karakteristik për kohën e vonë antike ka qenë edhe fortifikimi i disa qyteteve, por si do mos rindërtimi i kështjelave fushore me karakter ushtarar. Të tila kanë qenë fortesat e skampinit, Elbasan, Vigut, në rethin e Shkodrës, Paleokastrës, në rethin e Gjirokastrës e në ndonjë tjetër. Êshtë thënë se ngritja e tyre ka qenë diktuar më tepër nga nevoja e mbrojtjes kunder invazioneve të gotëve e të barbarve të tjerë, fënë Abache i Kështjela e Paleokastrës i në Iliria 2-1981, fë 36, fënë. Duke pranuar si të drejt këtë mendim, duhet shtuar se këto kështjela undërtuan edhe për një arsye tjetër jo më pak të rëndësishme, për të kontroluar lëvizjet e kërëngritjet e popullësis vendase e cila si që njëftohet në mjaft raste, ka kundërshtuar pushtimin romar. Le të kujtojmë këtu një kërëngritje të ilirve të ulan të vitit 395 të eson, të cilën për andori honor e shtypi duke dërguar kundër tyre vizigotet e komanduar nga Alariku, fënë Prokopi i Cezares i Debelo Vandaliko i i i i 10-12 në vëllimin i lirët dhe i liria të këautorët antik, tiran 1965 fë 431 fëna. Një pamjet tjetër kemi në qytetet, ku kriza e rendit sklavo pronar undje më shumë dhe u shëqërua me pasojat e rënda, si do mos në shej. I vëtë e sonë Por, me gjitha të, jo të gjitha qytetet e provincave i lire jugore u rënuan dhe u braktisen nga popullësia. Seleksionimi i qyteteve të lashta u bëmë tepër në ultësiren bregdetare të Adriatikut, ku kishte një dendësi qytetesh relativisht të madhe. Kështu ndodhi në qytetin e madhe e të njohër të Apolonis. Pas një mi vjetë jetë Apolonia u bëdhe qender peshkopale, por duke mos pasur një rol ekonomik, lumi a os kishte ndëruar shtrat dhe derdej më në jug, kurse rethina bujësore ishte bërë moqalore u këthyë në një qender banim parazitarë të cilin doradores e braktisen banorët. Në atë ko u braktisen edhe qytetet të tjera si Antigones, Jerma pran Gjirokastrës, qytetin në zgërdhesh të krujës eti. Në shek, dhe e vi gjendja e përgjithshme e provincave i lire jugore të përfshira në përandorin e lindjes, disin dryshoj. Kishte ende qytetet të cilat të favorizuara nga pozita e mirë geografike, e përbaluan dhe e ka përcyen krizen e rendit sklavo pronar të shek. I vë dhe mbetën për sëri qendra të rëndësishme të fortifikuara me mure të rindërtuara. Këto qytete umbajtën gjallë si rezultat i rriti se elementeve prodhuese dhe të periferisë së tyre. Disa nga këto qytete, Skodra, Lisi, Leja, Antipatrea, Pulkeriopoli, Berati, Aulona, Hadrianopoli, Melani në rethin e Gjirokastrës, Onhezmi, Sarand, endonjë tjetër duke undodhur në rrugët e rëndësishme toksore e detare mbetën qendra zejtare trektare. Kërkimet arkeologike kanë treguar se në lis, posh, në këtë ko ka pasur një lagje e cila e favorizuar nga kalimi një rrugë kërësore që lidhë të dy rahun me qytetet e Dardanis dhe nga lundrimi në për lumin drin, arriti të bëhej më e madhja e qytetit. Në kështjelën e Beratit janë gjetur dëshmi të shumë të arkeologike që tregojnë se antipatrea Pulkeriopoli vazhdonte të ishte në shej. Vëvi ende një qëndër e madhe. Në në muret e kështjelës mesjetare janë zbuluar pjesë muresh të ngritura në kohën e vonë antike, kurse në disa pika brenda kështjelës mesjetare, ku janë bërë gërmime, kanë dalë në dritë rënoja godinash po të kësaj kohë. Në vendet e gërmuara janë gjetur me shumic fragmente e nësh balte të pjekur të përdorimit të përdiqëm, en të tryezës, të gatimit e të qilarit. Bashk me to, në shtresën kulturore u gjetën vejgla pune, sende shtëpjake dhe moneda, fënë hërspahiu i qyteti i liro shqiptari beratit i rezultate të gërmimeve arkeologike. Kumtes e ledzuar në sesionin shkencor të vënjë mi e në ndëqind e 78, fënë. Dyrahu, Dursi, kërëqendra e provincës e Piriri, ka qenë edhe në antikitetin e vonë një qyteti malë. Për qëndrimi i administratës provinciale dhe ushtarake dhe i institucioneve kishtare stimuloj zhvillimin e degve të ndryshme të prodhimit dhe të trektisë së qytetit me prapa tokën e ti. Në dyra ka pasur punishtet të mëdha për andorake prodhuese të tullave e të tjegullave, punëtori të gvendje së skulpturave dekorative arkitektonike të cilat furnizonin jo vetëm qytetin, por një krahim të gjerë, fënë, këzheku, i, 
zbulime epigrafike në more të rethuese të kalas së dorësit i në monumentet 3, 1972, fën 127, 158, fën. Kjo ka qenë krahina e quajtur dyrakia e cila, si pas vib se koestrit, një geograf i shej. Dhe, shtrije nga mati në veri deri në shkumbin në jug, fënë vebi se questris i defluminibus, fontibus, latsubus, nemoribus, paladibus, montibus, gentibus për likteras tibalus i lipsia. 1967, fëgjash, fënë. Kjo ka qenë një krahin e banuar nga një popull si ilire kompakte, që mbrojti kur do erë qytetin dhe luajti një rol të rëndësishëm në njarjet e shej. Dhi e filimet e shej. Dhi dhe që mbeti e lidur me dy rahun edhe në mesjel. Burimet historike për mendin 30 kështjela që e mbronin këtë qytet dhe që shkonin në veri deri në ulqin. Në kohën e vonë antike dy rahu ka pasur një sistem të fuqishëm muresh mbrojtëse të ngritur anga për andori Anastas i me origin nga ky qytet, fënë, gëjë, Karajskaj, Abace, i, kalaja e dursit dhe sistemi i fortifikimit për reth në kohën e vonë antike, i, në monumentet 9.1975, fëpes, 23, fënë. Këto mure dhe ato të ndërtuara në kohën e përandorve Justin dhe Justinian do të mbetin gjatë gjithë mesjetës para turke baza kërësore e mbrojtjes së qytetit. Muzeu i Dursit ka sot koleksionin më të pasur të skulpturës dekorative arkitektonike paleokristiane të vendit tonë. Ato janë shtylla e kapitele për i graniti e mermerin nga njëherë me për masa shumë të mëdha, ku nuk mungojnë edhe egzemplar nga prekonezi pran Konstantinopojës si dhe plaka e kornizat të skalitura me shumë mjeshtëri që dikur zbukuronin një vargë bazilikash monumentale që ngrieshin në qytet dhe në rethinën e ti, fënë, së. Anamali, i, dyrahu në shekujt dhe e vi e son, i, kumtes e. Ledzuar në sesionin shkencor të vitit 1979 në dorës dërshkrim, fënë. Në provincat jugore i lire ka pasur qytetet të cilat, me gjithse vazhduan të egzistonin në antikitetin e vonë, kishin pësuar në dryshime. Kishtë qytetet që ishin rrudur në kështjelat të thjeshta u shtarako strategike, kishtë të tjera që nuk kishin asë muret madhështore të mëparshme, asë godinat e vjetra shëqërore, me përjashtim të ndonjë kishe dhe që nuk kishin. Qka është më merëndësi, asë fuqin, asë edhe mjetet ekonomike të dikurshme, madje edhe si përfaqja e banuar ishte zvogëluar, duke zënë vetëm një pjesë të vogël të qender banimit të lash. Një pamje e tilë ka dalë në rënojat e qytetit Ilir Bulis të zbuluar në kodrën bifshatin hekal të Malakastrës, në rethin e firit. Si pas u dhe rëfyesit të shekë. Dhvi, synekdemit të hieroklit, në provincat i lire aso kohë e kishte një zetë që ndërbanimet të konsideruara si qytete, fënë, hierokli, i, synets të emus, i, 651-656, në vëllimin i lirët dhe i liria të autorët antik, fë 455-456, fënë. Ky numër përputhet me të dhënat e koncileve kishtare të kohës, mba si thuaj se të gjitha qytetet e mëdha ishin edhe seli peshkopale të tila që në Skodra, Lisi, Dyrahu, Skampini, Skupi, Shkupi, Ulpjana, Pran Prishtinës, Lyhnidi, Ohri, Apolonia, Bylisi, Amantia, Ploqa e Vlorës, Aulona, Butroti, Butrinti, Onhezmi, Fojnike, Finici i Sarandës dhe Hadrianopoli, Justinja Poli. Kërkimet e gërmimet arkeologike kanë zbuluar një pamje deri djetër panjohër për këtë trev, ku, përveç ndërtimeve ushtarake, civile, ka pasur një veprimtari të gjerë kryuese edhe në fushën e ndërtimeve monumentale kishtare, e cila shiet në arkitekturën e tyre, në mozaikët dhe në plastikën dekorative arkitektonike. Po përmendim si zbulimet të reja të shej. Dhe e vi bazilikën e Sarandës të ngritur brenda mureve rethuese të qytetit me dy shemet të shtruara me mozaik shumë në gjyrësh që zënje si përfaqe për 150 më bazilikën e balshit në rethin e fjerit, që ka dhenë një skulptur dekorative arkitektonike shumë të pasur dhe bazilikën e arapajt në rethin e dursit, e cila paracitet si një nga godinat e kultit kristian nga më të mëdhat të zbuluara në vendin tonë, fënë, së hidri, i, një bazilik e shekë. Vidzi në fshatin Arapaj, Durës, i, kumtes e ledzuar në sesionin shkencor të Sarandës, 14.6.192, fënë. Numri i rënojave të bazilikave paleokristiane të zbuluara këto vitet e fundit ka ardhur duke u rritur shumë. 
në ultësirën bregdetare dhe në brendit të vendit në qytetet dhe në rethinat e tyre numërohen mbi 30 rënoja Bazilikash Paleo Kristiana. Këto ndërtime kanë qenë lidhur me shtresat e larta sunduese. Krahas qyteteve Seli Peshkopale ka pasur edhe një tog qyteza e kështjeva, do njëra prej tyre e lidhur me interesat ushtarake të përandoris bizantine, por shumica e tyre qenë qendra banimit të tipit fshatar. Në jetën e të cilave bujësia zinte një vend të dorës së parë. Këto të fundit kanë qenë ndërtuar nga popullësia vendase, gjë që shpjegon edhe numrin e madhë të tyre. Me shumë interes janë qytezat e fortifikuara të kohës e vonë antike të Kosovës, që ndërbanimet të popullësis minatore dardane, ne njohim më mirë ato të drenicës, fënë. Gjatë ekspeditës arkeologike të vitit 1980 në Kosovë, eksploruam kështjelat e verbovcit e të Kosmaci. Shi edhe Muhammed Piraku, i, ndihmes për hartë arkeologike të pjesës qëndrore të Kosovës, i, në onomastika e Kosovës, Prishtin 1979, fë 475, 539. Fënë, por ende të pagërmuara dhe të studiuara në mënyrë të pamjaftueshme. Të dhënat që solëm deri tani të regojnë për pranin në shej. Dhe e vite, i, një kulture materiale unitare, i, në treven e banuar nga Shqiptare. Uniteti i kësaj kulture vërejet në prodhimet e ndryshme zejtare në qeramik duke përfshir edhe qeramikën e ndërtimit në artin e të ndërtuarit në plastikën arkitektonike e në mozaikët dhe deri në qarkullimin monetar, fënë, së anamali. I, antikiteti i vonë dhe mesjeta e hershme, arritje e probleme në Iliria, Idzic, 1979-1980, fënë. Konstatimi i kësaj kulture materiale unitare në provincat i lire jugore, prevalitan, dardani. Epiri vjetër dhe epiri ri të regon se popullësia e tyre e njësishme nga pikpamja etnike ka reaguar një lojnë dhe indikimeve të kulturës romake dhe më von asaj bizantine, fënë, abuda, i. Rëth disa qështjeve të historisë së formimit të popullit shqiptar, të gjuës e të kulturës së ti, i, në studime historike, një, një mije në të qindë e të të djetë, fënë një qindë e shtatë të djetë, fënë. Me një zhvillim ekonomik e shëqëror të përparuar, me një kultur materiale e shpirtërore unitare hynë i liret në mesjet, por në burimet regimtare bizantine pas shë. Vi nuk ka një oftime për ta. I, për mesjetën e hershme, ka kryesisht materiale arkeologike, i. Materialet arkeologike shtojnë nga viti në vit, por rritet edhe vlera dokumentare e tyre, sepse ato janë thuaj se tërsisht vendase. E til është i kultura e komanit i. Zbulimet e para të kësaj kulture i takojnë fundit të shekullit të kaluar dhe u bënë, si kurse djetë në varezën e kalas së dalmaces, pranë fshatit komanë të pukës, prej të cilit ka marë edhe emrin. Që kur u zbuluan varet e para, gjetjet arkeologike të varezës tërhoqen vëmëndjen e studiuesve dhe njallën diskutimet të shumëta. Duke u gjetur para një kulturet të panjohur, por me një interes shkencor të madhë, studiuesit u përpoqen të zbulonin misterin e saj. Panjohur historin e popullit e të vendit, ku ishte zbuluar vareza, me pak fjal geografin e krahinës së pukës, ata quan në koman popuj që nuk kishin të bënin me vendasit, si suevet Germanik, avaret e slavët. Më jarë syeshëm e më i pranueshëm që, për atëherë, mendimi se në varezat e kalas së Dalmaces duhet par një popull si i lire e romanizuar, si kurse edhe datimi i dhenë, koha e dyndje së popujve apo shej. I vi, fënë, së anamali, i, problemi i kulturës së hershme mesjetare shqiptare në dritën e zbulimeve të reja, i, në studime historike, 2-1967-29-20, fënë. Gjurmimit e studimit të kulturës së komanit në këta 20 vjetet e fundit, arkeologia jonë i ka kushtuar një vëmëndje të posaqme. Rezultat i kërkimeve sistematike të këtyre viteve ka qenë zbulimi një tog varezasht të njashme me atë të kalas së Dalmaces, kryesisht në Shqipërin e veriut e të mesme, në rethet e Tiranës, Dursit, Krujes, Lejshës, Mirditës, Shkodrës e Kuksit. Kultura e komanit është zbuluar edhe jashë kufive të rëtë Shqipëris, në një vares të vogël në afion të Korfuzit, Greqi, në varesën e Mieles, pran virë pazarit në brek të liqenit të Shkodrës, Malizi, dhe në varesat e Grobinikut, radolishtit e shën e razmit në rethin e afert të qytetit të orit, Macedoni. Numri relativisht i madhi varezave të zbuluara, gërmimet sistematike të bëra në disa prej tyre, si dhe lënda arkeologike e pasur që ka dalë në dritë, 
kanë kryuar kushtet për studimin e kulturës së Komanit në një sfond geografik të ndryshëm nga i studiuesve të parë, mbi një bazë materiale të bolshme dhe ajo që është me shumë rëndësi. Kanë lejuar të zgjidhen drejt qështjet më themelore që lidhen me të fënë, po a i i nga i lirët të arbrit i fënë 130-132 fënë. Në të gjitha varezat e gjurmuara duke përfshirë edhe atomë të voglat është gjetur i një kultur materiale e vetme i. Këtë e tregon në radhë të parë i inventari i vareve i ku fibula me këmë të përthyra përbën shembulin më të bukur por e tregojnë edhe disa elementet të përbashkëta si përdredjet spiralet të telit ose kokat piramidore eti. Qëvërejen në një grup stolish si kurse janë fibulat, rathët e qafës, rathët e dorës e rathët e tëmthave si dhe varset e mëdha të ripave. E një lojt është edhe zbukurimorja e stolive metalike në të cilat përsëritin nga njëherë me një insistim e gjersi të jashtë zakonçme shumë elementet të simbolikës i lire. Në të gjitha varezat janë gjetur i vare të ndërtuara një loj i, ato kanë trajten e një arkëze, dhe njëherë pakës të fryrë në mes. Zakonisht varet kanë anash rasa shtufi apo gëlqerori të vendosura pingull, në rastet të tjera janë të rethuara me mure gurësht të vejgjel ose të përzier edhe me rasa. Me rasa është edhe qatia, e cila në disa vare, kryesisht në kruj, ka trajten e një qatje dyujshe ku do varet janë me vendosje trupi të shtrirë në shpin drejt në tokë. Unitet ka në orientimin e vareve, ku mbi zotëron a i lindje përëndim. Janë gjetur vare edhe me orientim veri lindje jug përëndim ose veri përëndim jug lindje, ka të njarë të diktuara nga stinet e motit dhe më rralë, kryesisht në kruj, vare me orientim veri ju. Si ndërtimi e orientimi i vareve dhe rriti i varimit janë të lashta në vendin tonë, ata janë gjetur gati në të gjitha varezat tumulare që nga periuda e fundit e bronzit e epoka e hejkuri. Arkeologët që kanë studiuar kulturën e komanit kanë përcaktuar i edhe për bërësit e saj i. Madje me anën e këtyre për bërësve, ata kanë mundur të ndjekin edhe procesin e formimit autokton të kësaj kulture. Kështu, tashmë është krejt e qartë që kultura e komanit është vazhduese e drejt për drejt e kulturës vendase të kohës e vonë antike, por në një nivel më të larë. Kjo vërejet shumë mirë në një tokë objekte shtë gjetura në varet, të kveglat e punës e armët, latushat, sëpatat, thikat e majat e shigjetave, të kstolit, fibulat, broshet, tokëzat dhe në qeramik. Të gjitha këto objekte riprodhojnë trajta të një ora, të cilat i kemi gjetur në vareza e qender banime të shej. Ivë vi dhe janë me shumë interes sepse tregojnë për prodhimin e tyre në vend, pra dëshmojnë për i vimësin i e disa zejeve si argjendaria, farktaria e poqeria. Një dukuri kjo krejte natyrshme në procesin e formimit autokton të kulturës së komanin. Midis gjetjeve arkeologike të bjen në sy disa varse që lideshin me veshjen dhe që vin nga fondi i kulturës i lire të epokës së hejkurit. Këto varse të punuara vetëm në bronz kanë trajten e një ose dy tre rathëve me ose pareze të brendshme dhe shpesh janë të zbukuruara në dy ose katër anët me protome shpendësh. Këto varse rethore janë quajtur edhe rodëza dhe të kiliret kanë kryer funksionin e amuleteve. Me trajten e tyre rethore paracesin djelin ose të regojnë simbolin e diskut djelor. Protome të shpendëve i lidhin ato edhe me kultin e zogut djelor. Varset të tila, jo të pakta, janë gjetur në të gjitha varezat e mëdha, qka do të thotë se ato ruanin për mbajtje në vjetër simbolike dhe se kanë qenë bartur edhe në mesjetën e hershme. Një përfundim i tila është me shumë rëndësi, i, së pari, i, tregon se në gjirin e popullsis që përdori varezat rueshin endë të forta disa mbeturina të kulteve pagane, bashkë me to edhe mbeturina të kulturës së lashtë shpirtërore të tyre. Një dukuri tjetër që është vërejtur në varezat dhe që përforcon mendimin ton bi vazhdimësin i lire është edhe prania në varet e disa objekteve karakteristike i lire, si sumbullat gjysmësferike të zbukuruara në pjesën e si përme me via radiale të tejshpuara, ruazat bikonike, rathet me gunga ansor dhe pjesë stringlash të gjitha të punuara në bronz. Të gjitha këto objekte janë gjetje të zakonçme në varezat tumulare i lire të matit por në varezat tona ato janë gjetje të vetmuara, të cilat nuk e kanë më funksionin e vjetër, një sumbull gjysmësferike u gjendë në një varë e varur në një gjerdan ruazash prej qelqi dhe kanë betur relike. Objekte me karakter simbolik të trashëguara nga banorët e lashtë të viseve ku ndodheshin varezat. 
të gjitha të qojnë në një përfundim logik se i rënjët e thela të kulturës së komanit arin të kiliret banorët e lasht të vendit ton i fënë po aty fënë. Në fondin e kulturës së komanit ka edhe objekte të cilat janë drejt për drejt ndikime bizantine të hershme dhe një kosisht pjesë për bërë se e rëndësishme e saj. Disa prej këtyre objekteve dhe në radhë të par vathët nuk janë thjesht i imitime bizantine, i, por i janë nënshtruar një përpunimi kryues dhe kanë marrë nga një trajt, kanë fituar një paracitje artistike vendëse, e cila lidhej me aftësit e mjeshtërve që i punuan duke treguar një kosisht se trajtat e reja janë përthithur për i tyre. Në përgjithsi stolit e kulturës së komanit janë treguës të veqërive të qarta etnike. Kjo shiet qartë kur i krahasojmë me ato të popujve të tjerë fqinjë. Dalimin dijet me njëherë, ato nuk gjendën jashtë treve së banuar nga një popull si autoktone. Midi stolive, disa lojet o gëzash ripi, broshat e praruara dhe ndonjë rreth floriri, të ardhura me ndërmjetsin e Paris vendase, i takojnë drejt për drejt, i importit Bizantin, i. Pjesa me e madhe e tyre janë gjetur në varezën e krujës, por nuk mungojnë edhe në inventarët e varezave të leshës, milies e bilet të kalasë së dalmaces. Qendra prej nga erdhen këto objekte dhe në përgjithsi ndikimet bizantine ka qenë qyteti i dy raul. Kjo mund të shpjegohet në radh të par nga pozita geografike e ti dhe afërsia me rrugët që kalonin aso kohe pran varezave që përmendëm. Një prov tjetër, tani për tani vetëm për tokëzat, në kanë dhe në gjetjet e reja në disa vare të shej. Vi i të zbuluara brenda qytetit të dursit, inventari i të cilave përbëhet kryesisht për i tokëzave, ku ka edhe trajta që i shojnë për të parën herë, fënë, fëtartari, i, vareza e dursit e shej. Vi vi i, kumtes e ledzuar në sesionin shkendësor të sarandës, 14.6192, fënë. Gjetja e objekteve bizantine në varezat tona do të thotë se kultura e komanit kishte edhe i elemente kulturore të natyres Balkane Bizantine i por të hershme. Në kulturën e komanit nuk ka elemente të kulturës slave e avar. Shfaqja e vetmuar e tre fibulave të harkuara me gishta të gjetura në varezat e krujës e të lejshës janë sigurisht të pamjaftueshme për të pohuar pranin e një kulturës slave të ardhur me dyndjet në shej. Vivi Në lidhje me këto fibula të datuara në dy shekujt e mësipërm, në arkeologi ka mendimet të ndryshme. Tani se fundi disa studiues rumun duke unisur nga fakti se gjendën në viset të ndryshme të përandoris bizantine deri në azit të vogël, janë të mendimit se ato duen lidhur me popullsin autoktone të viseve ku janë gjetur, fënë. Petre Aurelian i Les Fibules Digites d'Histria i në studi si cercetari dhe historie veqe një tomul 16-1965 fë 67-96 v. Qiuca i Fibula Digitata i në revista muzelor si Monumentelo. 6-1978 fë 27 fënë. Disa të tjerë i quajnë si stolit e grave slave, por duke shtuar se nga shqyrtimi i vendjetjeve këto fibula nuk kanë qenë karakteristike për të gjithë slavët, por vetëm për antët, fënë, shi, i, raports du i i Kongres Internacional dhe Arqeologie Slave, i, tome një, Bratislave, 1979, fë 31, fënë. Kjo të regon qartë se tri fibula tona, kurse si nuk duen marë si mbeturina të përhapjes së slavëve, por ka të njartë të jenë të ardhura në këto vise në përmjet të rektis. Një gjë e tilë duhet me nduar edhe për ndonjë maj shigjet e tri fletëshe për i hekurit të përdorura nga avarët dhe të gjetura në tre vare, lesh e shurda, apo në qytesën e pogradecit dy eksemplar. Në lidhje me teorin e disa arkeologve Jugoslav që shinin në disa objekte të varezës e kalas së dalmaces në beturina slave, para shumë vjetës të mbështetur në dëshmin e një materiali arkeologik të pasur dhe me argumentet të shumëta. Ne kemi provuar pa qëndru e shmërin e saj, fënë, së anamali, i, mbi kulturën e hershme shqiptare, i, në studime historike, 2-1969-155. 169. Fënë Për hirë të vërtetës duhet thënë se sot në literaturën jugoslave nuk ka më një mendim të vetëm për elementet slave në kulturën e komanit, si do mos pas shtimit të zbulimeve arkeologike dhe gjetjes e varezave me objekte të kësaj kulture në brigjet e liqeneve të shkodrës e të orit. Një pjesë e mire arkeologve jugoslav pranojnë se në kulturën e komanit i shiet një tradit materiale e shpirtërore e popullsis vendase, se ajo formohet si një kultur me vetën në traditën antike të vonë i. 
për ndonjë tjetër që ndron mendime se i në një hapsir të caktuar është formuar një grup arkeologjik me karakteristika të veçanta me shumë import Bizantin, i cili i takon një etnosi i. Por ndodhë që thuet edhe kështu, si kurse është rasti për inventarin e nekropolit të mieles në Maltë zi, i, analogia me afert na jepet prej materialit funerar të kalas së dalmaces e të krujes, i. Ka autor pastaj që kërkojnë rrug kompromisi si kur është rasti për sëri për varezën e mieles kur pohojnë se, i, tani për tani mund të flitet për një trashëgim që përfshim periudën në të cilin në këtë vend në miel, kala e dalmaces, Kruje lejsh ishin të pranishëm me kryimtarin e tyre materiale e shpiltërore i lirët dhe për kohën e dyndjeve barbare kur ka qene mundur të bëhet sinkretizimi i kulturave të dyet noseve i liro shqiptare dhe slavëve, i, një mendim i paargumentuar jepet për Bartësit e kulturës së tri varezave të periferisë së ori Duke mohuar plotësisht kulturën e komanit e shtrirjen e saj, objektet i atribuojn një fisi slavë bërsjacve, fënë, shi për këto. Irena Rajterit Sive, i, stand dermi të lëtërliqen arqeologisqen for shumë in Albanien nach dem i elt krieg, i, në arheoloski Vostnik, Gjëgjëv, 1974, Ljubljana 1976. Jë, Kovacevic, i, Sloveni i Starobalkans Kosta Novisto, i, në materiali i që 1972, fë 171. O Velimirovic Zizic, i, Miele, Vir Pazarano Srednjovekovna Nekropola, i, në Arheoloski prej Gled, 8, 1966, fë 155. P. Miovic, i, Mieskinakit i Kultura Verovania, i, në Starina Gjëgjë, 1, 1970, Beograd 1972, fë 68, 69. B. Babie, i, od Arheoloskoto Bogatsva në Sërë Makedonia, i, Srednovekoven period vo Sërë Makedonia, Skopje, 1980, fë 103. Si kur se shiet në literaturën Jugoslave në lidhje me kulturën e komanit ka mendime kontradiktore. Por një gjë është e vërtet, kultura e komanit në shumicën e rasteve pranohet që është një kultur vendëse, nuk thuet shqiptare, por me shtojcen se, përveç ndikimeve bizantine, ka edhe ndikime slave, të cilat të slave, kanë ardhur nga bizanti. Elementet e kulturës provinciale romake që uruajtën në kohën e vonë antike dhe vazhduan në mesjetën e hershme, elementet e kulturës e hershme bizantine nuk e dobsojnë karakterin autokton të kulturës e komani. Për kundrazi, si kurse e kemi theksuar edhe më par ato të regojnë se kjo kultur u zhvillua në kontaktet të ngushta me to dhe se i, barkësit e saj janë arbrit mesjetar, pasardësit e drejt për drejt të popullsis së lasht i lire, i, e cila i kishtë njohër në vend kulturat romake provinciale dhe bizantinet të hershme. E mbështetur në këto të dhëna, arkeologia jonë arriti në përfundimin se kultura e komanit është një kultur vendëse dhe u zhvilluam bi bazën e një kulture më të vjetër, po ashtu vendëse. Duke qenë e tjil kuptohet se edhe bartësit e saj nuk janë tjetër veç se pasarësit e popullsis së vjetër i lire, të cilët në mesjet dolen me emrin arbër, vazhduës të emrit të albanve të Ptolemeu. Kultura e komanit lullëzoj aty nga fundi i shej. Vivi i në një kohë kur kishtë nisur të zhvilloj procesi i formimit të popullit shqiptar. Pra ndaj ajo lidhet me arbrit shqiptarët e hershëm. Popullësia arbërore në shej. Vi e vi i është e organizuar në bashkësif shatare e qytetare. Por në varezat e përdorura nga kjo popullësi janë gjetur vare me inventar të pasur, të varfër dhe bile pa inventar, që ka të regon për një diferencim ekonomik dhe për shtresat të ndryshme në gjirin e bashkësis. Kultura e komanit ka qenë kultura e bashkësive fshatare e qytetare arborore, shthurja e të cilave i takon periudës filestare të vendosjes së marëdhenjeve feudale. Cilet kanë qenë kufit e shtrirjes ose treva ku u përhap kultura e komanit, Zbulimi i kësaj kulture në krahinën e kuksit përbën një prov të qartë që edhe truali i dardanis, ku ka qenë përfshirë kjo krahin në mesjetën e hershme, ka pasur të njëtin zhvillim kulturor si krahinat e tjera të vendit ton. Po e njëta gjë mund të thuet edhe për krahinën për rreth liqenit të orit, ku si në truali në dardan banojnë pasardësit e bashkësis së madhe i lire. Mendoj se nuk është për të mosu përfilur mendimi i shfaqër 15 vjet më parë se shkaku i mungesës së gjetjeve të kulturës së komanit së A. Në provincët e Macedonis e të Dardanis duket se e ka burimin në veprimtarin relativisht të pamjaftueshme të gjurmimit, 
sepse në provincat fqinje të prevalitanës e të epirit të ri kemi një popull si autoktone të atyshme dhe një sasi gjetjesh për katëse nga varezat e rëndësishme. Shembul dhenës është nekropoli i komanit dikur kalaja e dalmaces në Shqipërin e veriut, pastaj nekropoli i Shqipëris së mesme i krujes eti, thënë, ZD, Vinski, I, Preslavenski, etnitski elementi në Balkanu etnogenezi Jusni, Slovena, I. Në sympozium, Mostar 24-26-1968. Sarajevo 1969, thënë. Gjetja e varezës sa afjones në Korfus na bënd të mendojmë edhe për viset jugore një dukurit e njashme. Si do qoft, mund të thuet me plot bindje se kultura e komanit ka qenë përhapur në një trev të gjerë, e cila ka qenë përfshirë në grupin kulturor ilir të mati. Mbi këtë baz, ushtri në fillim të mesjetës një krahin e më vonshme e madhe etnografike. Gërmimet arkeologike të bëra në këto vitet e fundit në disa vareza të mullare të Shqipëris jugore kanë zbuluar edhe në këto vise pranin e një kulture arborore të mesjetës së hershme. Ajo ka dal nga një tum në dukat të vlores, në tumat e Piskovës, Rapskës e Grabovës në rethin e përmetit, në tumën e Rehovës të kolonjes dhe në disa vare vendbanime shfshatare në Skrapar, fënë në Bodinaku, i. Gjetje të kulturës së hershme mesjetare në luginën e si përme të vjosës, i. Kumtes e ledzuar në konferencen komptare për formimin e popullit shqiptar të gjuës dhe të kulturës së ti, tiran 2, 5 korik 1982. Së Alia, gjetje të mesjetës së hershme në Rehov, Kolonje, i, kumtes e ledzuar në sesionin shkencor të Sarandës, 14.6.1982. Së Anamali, i, gjetje mesjetare në rethin e Skraparit, i, dorëshkrim, fënë. Gjetjet nga këto vareza janë ende të pastudiuara e të pabotuara, qka lë të kuptohet se një përpjek e sintes është një detyre e vështirë dhe e parakoshme. Me gjitha të nga kumtimet e bëra nga gjurmuesit e tjerë mund të kryohet një përfyturim para prak rreth kulturës së këtyre varezave. Ajo që do theksuar me njëherë është rri përdorimi i tumave të vendvarimeve në mesjet, rriti i varimit me vendosje trupi dhe varet në trajt arke, dukuri dëshmon për ruajtje në elementeve të kulturës shpirtërore të lash dhe për pranin e një popullësie autoktone, që edhe këtu është arborore. Në varezat e mësi për me deri tani mungojnë objektet që të kujtojnë antikitetin, kurse objektet e mesjetës së hershme, numerikisht të pakta dhe të kufizuara në disa loje stolish, kryesish vath, unaza, gjerdan ruazash dhe ndonjë byzylyk, e kanë originën të trajtat koresponduese se Bizantine të shej. I që, ndoshta këti pari kulturës arborore ka qenë kushtëzuar nga pozita geografike dhe situata politike, ku janë për të shënuar kontaktet me Bizantin ishin i më të leta dhe më të shpeshta në përluginën e vjosës. Edhe pse ende me gjetje të kufizuara, mund të flitet për pranin në Shqipërin e jugut të një kulture materialet të mesjetës së hershme që lidet me popullsin arborore të por sa formuar. Mendoj se na imponohet edhe një përfundim tjetër, i cili sot ka karakter para prak e kërkon dëshmi të reja arkeologike, formimi një krahine tjetër të madhe etnografike. Për atë janë karakteristike një grup tjetër stolish, si domos disa tipa vathësh argjendi. Ka shumë të njarë që kjo krahin etnografike t'i përgjigjet trevës në jug të shkumbinit ku ka qenë përhapur grupi kulturor ilir jugor. Por, për ta bërë më të qëndrueshëm këtë mendim, duhem bërë kërkime të reja dhe duhet zbuluar një material arkeologik i pasor dhe i larmishëm. Një material arkeologik me interes që u takon shekujve të dzi është zbuluar në disa vareza të Shqipëris ju blindore. A i ndryshon në një farë mënyre nga ato më të hershmet dhe kjo pjesërisht nga inventari dhe pjesërisht nga shtrirja geografike. Varet e varezat janë gjetur kryesisht në pjesën ju blindore të vendit tonë, në rethet e pogradecit, korqës, kolonjës, skraparit e më pak në rethin e përmetit. Inventari i vareve të hapura, i, është mjaft uniform, i, dhe përbëhet kryesisht për i byzylykësht të hapur, vathësh e unazash të punuara në përgjithsi në bronzë, fënë, pjesa më e madhe e varezave të kësaj kohë janë të pabotuara. Shi dhe komatën, i, gërmimet në varezën mesjetare të shtikës, i, kolonjë, buletini arkeologjik, tiran një mi e nëndë qindë e gjashtë dhjetë e nëndë. Këto stoli kanë pasur një shtrirje të gjerë edhe në viset të tjera të Balkanit, në Greqi, Macedoni, Bulgari e Serbi. Në literaturën arkeologjike rreth këtyre stolive të përhapura në shej. I dzëzi janë shfaqër mendimet të ndryshme. 
Për disa studiues, ato duen konsideruar se janë zhvilluar nga modele bizantine, kurse disa të tjeri kanë lidur me slavët, fënë, së anamali, i, antikiteti i von, i, fënjën bëdhjet, fënë. Nga fakti që rethet e mësi për me i takoj një zonet të një kontaktit të veçant e të vazhdueshëm me shtetin bulgar, prania e tyre në vendin ton, pa haruar edhe ndikimin bizantin, mund të lidhet edhe me pushtimet bulgare. Për hapja e këtyre objekteve në treven arborore të jugut nuk ka të bëj me formimin e popullit ton, sepse ky proces ishte kryer tashmë dhe kishte nisur një proces tjetër, a i konsolidimit të kombësis shqiptare. Përveç kësaj këto objekte qenë të përhapura si kurse tham në një zonë kontakti, por geografikisht e kronologikisht të kufizuar. Në lidhje me këtë krahin etnografike të formuar në shej. Vi është për të vënë në duke edhe një fakt tjetër po ashtu me rëndësi. Gjallërimi i ashtë zakonshëm i një vargu vend banimesh e qytetesh vendase në njarjet e shej. Dzidzi, si Balshi Glavenica, Jerikoja, Butroti, Hadrianopoli, Kolonia e Deaboli. Këto janë tashëm qytete arborore dhe luftërat e pushtimet e huaja mund të jenë shëqyruar me pasoja të rënda ekonomike për popullsin vendase, por nuk ndryshuan do të pamjen që kishin këto vise jugore që nuk ndryshon të nga ajo e atyre veriore. Arkeologia nuk ka dhenë as një dëshmi të qëndër banimeve të reja që mund të lideshin me pushtimet e huaja të shej. Zëzi Ka vetëm qytete që kanë ardhur nga lashësia dhe qytete që ungritën se kështjela nga arbrit dhe që pastaj vetë arbrit i transformuan në qytete. Për problemin që trajtojmë me shumë interes është shqyrtimi i jetës qytetare në mesjetën e hershme, sepse qytetet kanë qenë dërlidhëse në transmitimin e traditave etnokulturore të lashta dhe kanë luajtur një rol të dorës së parë në formimin e popullit shqiptarë. Në këtë shqyrtim duen pasur parasysh dy faktor të rëndësishëm, së parë që qyteti arboror u zhvilluan në një trual me tradita të lashta qytetare, për të cilat kërkimet arkeologike të antikitetit kanë dhëm prova të shumë të bindëse dhe së dyti se ky trual, sidomos zona bregdetare, u prek fare pak nga dyndjet e invazionet barbare që ndodhen në Balkan në prak të mesjetës, fënë, së. Anamali, dyndjet barbare në Balkan, karakteri i tyre. Slavët e jugut, dorë shkrim, fënë. Ajo që duhet thënë që në krye është se fizionomia e qyteteve dhe varezave arborore në filim të mesjetës ishte mjaftin gjashme me atë të kohës e vonë antike, si do mos në dy shekujt e partë të mesjetës. Ato vazhduan regullisht jetën duke kaluar nga antikiteti i vonë në mesjet si rjedhim i një zhvillimi të brendshëm të pandër prerë, por duke përjetuar krizën e rendit sklavopronar dhe pasojet e ti. Do të përmend shembujt më të një orë që kanë dalë në gërmimet e djetë djetëve të fundit. Kështjela e pogradecit është një nga qytezat e vogla të fortifikuara të ngritura në kohën e vonë antike, që vazhduan edhe në mesjetën e hershme, ku bujësia zë një vend të dorës e parë, fënë, së anamali, i, kështjela e pogradecit, i, në Ilira, i zëtë, 1970-1980, fënë. Gërmimet katërvjeqare kanë djerë në dritë dëshmi të njëri gjallërimi të popullsis së këti qyteti dhe njëri për të rritit të disa traditave kulturore. U vërejt se elementet të kulturës materialet të kohës së vonë antike autoktone vazhduan edhe në mesjetën e hershme. Majat e shigjetave dhe thikat prej hekuri që u gjetën në qytez, analogjit më të bukura i kanë në lëndën e varezave të shej. Vivi të Shqipëris verjore e të mesme Vorbat kanë trajta e motive zbukurimi që vazhdojnë edhe në mesje. Shek Vi e vi i në këtë kështjel u takojnë një tog fragmentës qeramike të një tipi të veçandë, en të mëdha prej brumi baltë të verë, të zbukuruara me pika e via, ku nuk mungon edhe motivi i kryqit me njërë kafe e të kuqe. Bashk me to u gjetën edhe një vëth floriri me varse në trajt vile rushi dhe një enkolpion prej bronzi të gjitha të prodhimit Bizantin. Gërmimet në gradishtën e sumizës në rethin e korqës, një qytes me origjin dhe sarete, gjithashtu qëndër e një zonë bujësore, kanë dhenë këtë pamje. Në filim të mesjetës në qytes është vërejtur një rënje e përkoshme e intensitetit të jetës, e shkaktuar si pas gjurmuesve të saj nga gjendja e turbult e kryuar në viset lindore fqinje. Që nga shej? Vii, e si do mos në shej. I të dzi, si pas gjetjeve arkeologike, jeta në qytes gjallërohet për sëri. 
Karakteristik për këtë periud është ceramika, e cila vazhdon traditat e antikitetit të von, që pasyrohen në format dhe zbukurimet e enëve, fënë, gëjë, karajskaj, i, gradishta e sumizës në periudën e von antike dhe në mesjet, i, në Iliria, i zëtë, 1979, 1980, fënë. Vazhdimin e traditave të poqëris populore të kohës e vonë antike në mesjetën e hershme si dhe eksistencën e punishteve poqar vendase arkeologët i kanë konstatuar edhe në gërmimet në rënojat e qytetit të një orë të butrinti. Butroti edhe në mesjetën e hershme ka qenë një qytet i rëndësishëm i përandoriz i cili nuk indërpreu as njëherë lidhjet me pushtetin përandorak, si kurse e tregojnë edhe gjetjet arkeologike të burimit Bizantin si ceramike e emaluar. Disa loje stolish, vath, tokëza ripi eti, edhe monedat, fënë, kë, lako, i, rezultatet e gërmimeve arkeologike në butrin në vitet 1975-1976, i, në Iliria, 1981-1, fënë. Muret e ngritura në shekë. I që në këtë qytet rethonin një hapsir më të madhe se ato të periudave të më parshme historike dhe në to janë ripër dorur edhe bloqet antike. Shpesh këto rindërtime të mesjetës së hershme janë bërë mbi muret antike, si të shiet qartë në anën verjore të fortifikimeve të qytetit, fënë, gëje, karajskaj, i, muret rethuese të butrintit në mesjet në shej. Vidz, i, në monumentet, 20.1980, fëpesë 15, fënë. Bashkëkos me butrintit dhe që ka pasur një zhvillim ekonomik e kulturor të njashëm në kohën e vonë antike dhe në mesjetën e hershme, kanë qenë edhe qytetet antipatrea Pulkeriopoli Beligradi e më vonë dhe kanina. Të dhënat arkeologike të fituara nga gërmimet në kështjelën e beratit tregojnë se në mesjetën e hershme a i është një qyteti vërtel. Muret mesjetare në këtë kështjel janë ngritur mbi muret i lire dhe ndjekin bjën e tyre, fënë, hërspahiu, po aty, fënë. Po kështu në kështjel e kaninës muret mesjetare ngrien bi muret e lashta, fënë, dhe komata, i, të dhëna të reja arkeologike nga kalaja e krujes, i, në Iliria, një, një mi e nëndëqind e të të djetë e dy, fënë. Edhe në qytetin e Hadjanopolit muret mesjetare, me pak ndryshime, i përmbahen rethimit të vjetër. I, pamjen që kështjelat arbërore kanë pasur në mesjet dhe që pjesërish të ruajnë edhe sot e kanë marë në mesjetën e hershme, i. Shembuj që sola, mendoj se tregojnë një të vërtet, popullësia në antikitetin e vonë dhe në mesjetën e hershme është po ajo, sepse ajo ruajti në të njëtin kuadrë jetësor e urbanistik edhe kulturën materiale e shpirtërore. Një situat deri diku e njashme ka dal edhe në dyra. Ky qytet edhe në mesjetën e hershme vazhdon të të ishte i rethuar me muret që kishte pasur në antikitetin e vonë. Në shekë Vi e vi i a i nuk kishte nevoj, por, me sa duket, nuk kishte as mjetet ekonomike për të bërë ndërtime të reja, sepse qëndronin ende në këmë godinat e mëdha civile e fetare dhe funksionante për bukuri sistemi i kanaleve nëntoksore të kohës e vonë antike. Qyteti ishte përshtatur gjendje se kryuar në përgjithsi në përandorim bizantine dhe qëndroj brenda kufive të ti të vjetër pa u rudur e pa u zgjeruar dhe qka duket më e rëndësishme duke ruajtur marë dhënjet e dobishme që kishte pasur me popullsin arbërore të prapatokës. Dyrahu, në mesjetën e hershme, vazhdoj të ishte një qëndër zejtare trektare dhe këte e tregojnë shumë qartë një grupë stolish metalike të tipit Bizantin të shej. Vi e vi i të ardhura nga ky qytet dhe të gjetura në disa vareza arbërore. Karakteristik për këtë fast të partë të mesjetës e hershme dhe që lidhet drejt me popullsin arbërore është edhe ruajtja e organizimit të vjetër kishtar. Edhe në lidhje me godinat kishtare, i, intrajet ectra muros, i, të qyteteve vërejmë të njëtën dukuri. Për më se dy shekuj nuk konstatohen ndërtime të reja, por ruen godinat monumentale paleokristiane duke u meremetuar pjesërisht. Kjo u karën në sy studiuesve të bazilikave monumentale të butrintit, Arapaj, Sarandës, Balshit Eti. Bazilika e Balshit është një monument që meriton një vëmëndje të posaqme. Ajo ka qenë një bazilik peshkopale dhe një ndërtim i kohës e sundimit të përandorit Justinian dhe zë një vend të rëndësishëm në njarjet historike që u shvilluan në krahinat jugore të trevës arbërore më vonë. Ajo hynë në grupin e bazilikave që lideshin me manastiret e fortifikuara dhe që zotëronin prona të mëdha toksore. Qender banimi i vogël i balshit me manastirin e ti në qender, me burime më të mira ekonomike, zuri në prak të mesjetës vendin e bëllisit i lirë. 
me shpërnguljen e qytetit dhe me kalimin e kohës emri i vjetër i lirë u transformua, në burimet kishtare në ledzojmë, i, bëllis, belis, balis, valis, i, të cilat na qojnë të emri i sotëm balsh. Burimet bizantine në she. I cëci në këtë pjesë jugore të trevës arborore për mendim një qytet që është edhe një qëndër peshkopale, glavenica kefalenin që, si pas mendimit ton është balshi, krahaso balsh kokë glava kefalis. Me qenë se për një farë kohë, si pas burimeve të regimtare bizantine, balshë glavenicën e pushtuan bulgarët dhe ajo u lidh me figura historike bulgare, është shfaqër mendimi se bazilika e balshë glavenicës ka qenë një ndërtim bulgarë. Gërmimet e bëra në rënojet e bazilikës së balshit, si kurse është thënë, kam provuar se ajo është një ndërtim i kohës e Justinianit dhe për mëtej për një ndërtim me blera të mëdha arkitektonike dhe artistike, që ka pasur një jetë më shumë se një mi vjeqarë. Deri tani nuk është zbuluar asgjë që të tregoj se ndërtimet e bëra në fazën bulgare që mbaron më një mi e të të mëdhjetë, madje edhe rindërtimi i pari madhë, i cili ka prekur edhe arkitekturën dhe plastikën zbukuruese të brendshme duke u mbështetur në zbulimet arkeologike i takon she. I të dzi dhe periudës së rilindje së arkitekturës së artit Bizantin, fënë së Anamali, i monumenti i liro shqiptari Balshit, i në fjeri Almanak, 1976, i rreth skulpturës dekorative arkitektonike të Balshit, i në Iliria 2, 1981, fënë. Për një veprimtari ndërtuese të popullsis arborore në mesjetën e hershme, dëshmojnë edhe disa kështjela, të cilat i kemi gjurmuar tani për tani në viset veriore. Si një shembul të një orë, ku janë bërë gërmime sistematike dhe ka pasur rezultate shumë të mira, po përmend, i, kështjelën e shurdahot, sardën mesjetare, i. Sarda, shurdahu, e filloj jetën si kështjelë në shej. Vivi, jo shumë largë një rrugë të rëndësishme që lidhë të bregdetin e Adriatikut me viset e brendshme Dardane, Kosovën. Në periudën e parë kishtë një murë që rëthon të gjithë kodrën, të rëthua në tri anët nga lumi drinë dhe dy mbëdjet kullat të trajtave të ndryshme. Nga materialet që ndihmojnë në përcaktimin e shej. Vivi si filim të jetës dhe të ngritje si kështjel janë së pari enet për i baltet të dala në gërmimet, pas taj gjetjet e varezës që i takojnë kulturës së komanit. Madje në shurdhah kemi diçka me interes që më vonë është përsëritur në kruj, brenda në kështjel, mi disë rënojave të banesave më të hershme, janë gjetur stoli e vegla pune të kulturës së komanit, fënë hërspahiu dhe komata, i, shurdahu sarda, qyteti fortifikuar mesjetar shqiptar, i, në Iliria, i, i, 1974, dhe komata, po aty, fënë. Me të dhënat e gjetjeve arkeologike përputhen edhe elementet e arkitekturës. Të gjithë ata që kanë studiuar këtë kështjel kanë ardhur në përfundimin se me kështjelën e mesjetës së hershme të shurdahot elementet e trashëguara nga antikiteti i vonë nga kastrat romake provinciale janë kudo të praniqme në trajtat e kullave. Në mbrojtje në hyrjes nga dy kulla, nga aksi i vetëm i qytetit që njës nga mesi i portës e shkon lartë eti. Në përgjithsi bje në sy një dëshirë për të zbatuar kërkesat e një sistemi fortifikimi të më parshëm të një orë mirë dhe një kosisht një përpjekje për të respektuar konceptet kompozicionale të arkitekturës para ardhëse. Të gjitha këto që vërejen në kështjelën e shurdahot nuk i dëtyrojen një rastësie, ato lidhen me një popull si venda se trashëgimtare të qytetërimit të vonë antik, e cila një të jetën qytetare. Kështjela e shurdahut, sarda u ngrit për t'i shërbyrë në një fas të caktuar popullsis vendase, popullsis arborore që poformoj në trualin i lirë. Më vonë është kjo popullsi e re e mbrujtur edhe si kombësi më vete që do t'a transformoj shurdahun nga një kështjel në një qytet. Shurdahu nuk që kështjela e vetme që ruajti një farë originaliteti, ajo pati mardhënje me Bizantin por në të njëtën kohë kishte edhe autonomin e vetë tabloja e lindjes dhe e zhvillimit të kështjelës së shurdahot është shumë e njashme me ato të drivas drishtit e të krujës. Edhe ato u ngritën si kështjela duke ju përshtatur terenit, por edhe duke qenë pjesërisht të mbrojtura nga natyra. Për krujën nuk kanë dikuar vetëse në mënyrë ansore afërsia me dy rahun, lënda arkeologike lidhet si edhe në shurdah me pranin e një popullsie arborore së cilës në shejë. Vivi i përket vareza e pasur që shtijej në shpatin e malit për bri. Ngritja e kështjelave nga vetë popullsia vendase u bë në kushtet e dobësimit të përkoshëm të përandoris bizantine, por edhe të dobësimit të lidhjeve të shumë krahinave arborore me pushtetin qëndror. 
në këtë gjendje politike të ndryshuar popullsia arborore u çfirua nga presioni direkt i autoriteteve për andorake dhe u zhvillua më lirisht. Kjo ndikoi në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në gjallërimin e prodhimit. Ky gjallërim i zejtarisë vendase, kujto lëndën e pasur arkeologjike të varezave arborore, na bën të mendojmë se për më shumë se dy shejku i shfrydzimi i minjerave, metalurgia, zejtarit e ndryshme dhe këmbimet duke përfshirë edhe ato ndërkrahinore, kishin kaluar në duart e popullsis vendase që ishte bërë asokoj një forcë e gjallë. Si pas të dhënave të arkeologjis duke filuar nga fundi i shej. Vi, por në mënyrë të veçant në shej. I gji qytetet arborore gjallërohen edhe më shumë. Shkacet e këti gjallërimi kanë qenë të ndryshme. Ska dyshim që në radhë të par i dhanë nëzitje zhvillimit të brendshëm forca prodhuese vendase dhe reorganizimi administrativ i përandoris bizantine, i kriimi i temës së dursit, i dhe më pas i asaj të nikopojes në të cilat që përfshirë gjithë treva arborore. Por ky nuk ka qenë shkaku i vetëm. Mendoj se duem pasur parasysh edhe faktet të tjera jo më pak të rëndësishme, forcimi graduali marëdhënjeve feudale dhe kryimi një klase feudale vendase dhe formimi tashme i popullit shqiptar, kalimi drejt mbrujtje së kombësis. Jam përmendur më si për indërtimet e mureve mbrojtse të disa qyteteve të kështjelave, pra ndërtime me karakter ushtarak, të stimuluara më te për nga shteti dhe të lidura tani me rritje në rëndësis ushtarake administrative të tyre. Këto i takojnë fazë së parë. Më pas shtohen edhe ndërtimet me karakter kishtar e ndërtimet të tjera civile që mund të shikohen si tregues të rritjes ekonomike. Një shembul klasik përbën edhe për këtë ko për sëri qyteti i dursi. Një kompleks gjetjesh të rastit, fënë, këto janë zakonisht fragmente kornizash me mbishkrime dhe të shëqëruara me motivin e valve që ndjekin njëra tjetërën dhe pjesësh arkitektonike të zbukuruara me gërsheta tri fishe që ndërthuren. Ruen në muzet arkeologjik të dursit e të tiranës, fënë vendosja e qytetit të ri mbi qytetin mesjetar, i pengon shpesh gërmimet e gjira, i kumbizotërojnë egzemplar të një plastike zbukuruese arkitektonike të një tipi të ri dhe me vlera artistike të regon për ndërtime kishtare monumentale të reja në këtë qytet. Në të njëtën kohë që është edhe periuda e rigjallërimit të peshkopatave të vjetra dhe kryimit në viset e brendshme të peshkopatave të reja, godina të kultit ndërtojen edhe jashtë qyteteve. Êshtë me rëndësi të theksohet ajo që u ka rënë në sy studiuesve të këtyre monumenteve, vazhtimësia e kishave të tipit bazilikal, që ka nuk ndodhë në Konstantinopoj në atë kohë, gjetja e një plastike zbukuruese arkitektonike të pasur në rethet thjerë. Berat, Gjirokaster, Sarand Eti dhe teknika e ndërtimit që nuk ndryshon nga jo e fortifikimeve bashkëkose. Shek I cëci kanë qenë për popullsin arborore një periud e ngarkuar me shumë luftëra dhe me pasojet e tyre. Këto luftëra u kanë dhe në rast kronistëve Bizantin të përmendin një tokë qytetesh. Arbanoni, si dikur i liria, është imbushur me toje me kështjela të fortifikuara dhe jo vetëm në krahinat bregdetare, por edhe në viset e brendshme. Duhet shtuar edhe diçka tjetër, në viset arborore ka një vazhdimësi historike të pandërprer midis qytetit Ilir dhe ati shqiptar e shëqëruar me të gjitha pasojet e kalimit nga shëqëria sklavopronare në feudalizëm. Për të provuar këtë, fjala e par i takon arkeologjis dhe arkeologjia e ka bërë. Por karakterin arboror të shumë qyteteve tona të mesjetës, madje dhe vazhdimësin e tyre e tregojnë edhe emrat që mbajnë sot dhe argumentet për këto dukurie të tjera që lidhen me toponomastikën i kansiel dhe pasuruar gjutarët, fënë, e qabej, i problemi i autoktonisë së shqiptarve në dritën e emrave të vendeve, i në buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria e shkencave shëqërore, 2, 1958-1954. I vendbanimi i hershëm i shqiptarve në gadishullin Balkanik në dritën e. Gjuës e të emrave të vende, i i bidem një 1962-1990-236. Lindja e zhvillimi i qyteteve ka qenë lidur me popullsin vendëse. Në këto qytete ka jetuar gjithmon i një shtres e fuqishme etnike i e cila edhe kur nuk e ka pasur në duar pushtetin politik, ka ushtruar një ndikim të fort në drejtimin që duaj të merte jeta ekonomike e politike e vendit. Kjo ka bërë që në treven i lire jugore, ndryshen nga jo e Balkanit qëndror, që urbanizim gati i plot nuk ka pasur asë në kohën e vendosjes së slavëve në Balkan, asë më vonë. 
Qytetet i lirë shqiptare kanë vazhduar jetën me zigzaget që kanë siel korat, por pa e ndërprer ata as njëher. Në trajtesën e parashtruar në përmjet rezultateve të kërkimeve arkeologike, kemi ndjekur procesin e formimit autokton të popullit ton dhe të kulturës së ti. Por, duhet pranuar se ato nuk janë shteruese. Për arkeologun zbulimi i vazhdueshëm i fakteve të reja në përmjet kërkimeve e gërmimeve arkeologike është një gjë e domostoshme, por jo një qëllim në vetë vete. Për të zbuluar të vërtetën faktet arkeologike duen krahasuar, lidur mi distyre dhe shpjeguar. Këtë rrug ka ndjekur arkeologia jonë dhe kjo rrug e ka quar atë në konkluzionet të rëndësishme.